해안 바닷길을 따라 나선 길. 그길 끝에 부안 여행에서 절대 놓치지 말아야 할 곳이 있습니다. 부안의 청자를 보고 있으니까 굉장히 화려한 듯 하면서도 청아함, 단아함 이런 게 느껴지는 것 같아요. 기품도 빼놓을 수 없고. 청자를 만들었던, 원래 만들었던 고향은 중국인데 이 부안에서 그 청자를 발전시켜서 상감 기법을 창조적으로 만들어냈습니다. 음. 부안의 청자는 관여로서 어, 고려의 수도였던 개경하고 원나라와 황실에서 사용하던 그런 청자, 특히 상감 청자를 만들었던 곳입니다. 아, 근데 이쯤에서 좀 궁금한 게요. 왜 부안이 그렇게 청자가 유명했을까요? 부안 지역은 아, 여기 오시면서 보시겠지만 전부 황토로 이루어진 그런 지역입니다. 그리고 뒤에 바로 변산반도라는 그런 훌륭한 땔감들이 많이 있는 산림자원이 있습니다. 그리고 바로 앞에가 바다거든요. 그러니까 여기서 개경까지 가려면 용누르는 운송이 불가능합니다. 그래서 바닷길과 좋은 흙과 좋은 나무가 있었기 때문에 도공들이 이쪽으로 모여든 것이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 고려시대 때부터 이어져 온 부안 청자의 역사는 낯선 이방인들의 마음도 사로잡았는데요. Uh, with very basic materials, basic tools, and uh, and how beautiful you can actually make it uh, with just, I mean, with just a basic knowledge. Now, someone who is a master, I can imagine they would make something of amazing quality, and uh, as we've seen in the museum here. And I think that Buan offers as much natural beauty. This is my second time in Buan. Hope if I have a chance, I can come back with uh, my wife and her family. I like to go special places with them in Korea and maybe even some of my friends as well.